എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും പൗരബോധം സമൂഹശാസ്ത്രം എന്തും എന്തിന് ഈ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സും കട്ട തേറി പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി കെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം കാരണം എക്സാമിന് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനി വരുന്ന വി ഒ എക്സാമൊക്കെ ഒന്നും അത് ചോദിച്ചു കൂടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ തേയില ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ പ്രകാരം ചൈനയ്ക്കാണ് എന്ത് തേയില ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത് ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് രാഷ്ട്രം എന്നും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിറിയയിലെ നഴ്സുമാരെ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സോടെയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാം ജന്മമാണ് ജീവനോടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദെൻ ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തു പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗരനായതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷമാണിത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ആ സിറിയൻ നഴ്സുമാരെ സിറിയയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സുമാരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രം എന്താണെന്നും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേണ്ടത് ഭൂപ്രദേശമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഭൂപ്രദേശമാണ് പിന്നീട് ജനങ്ങളും വേണം അപ്പോൾ ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യയുടേത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എൺപത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഇനി കര അതിർത്തി പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കര അതിർത്തി എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് തീരപ്രദേശം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫാക്റ്റ് ആണ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് എൺപത്തേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കര അതിർത്തി പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമുദ്ര സമീപമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്തായാലും സമുദ്ര സമീപമുണ്ട് ആ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈല് കടലും ആ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കടലുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തിനെയാണ് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഈ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് കടക്കണം എന്നുള്ള
നിക്കോളോ മാക്കിയവല്യാണ് ഉപയോഗിച്ചത് രാഷ്ട്രം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് നിക്കോളോ മാക്കിയവല്യാണ് ദെൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ജനങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ഭൂപ്രദേശം വേണം പിന്നെ അവർക്കായിട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ് വേണം ഇത്രയും മാത്രം പോരാ പരമാധികാരം കൂടി രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അപ്പം രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അനിവാര്യമായ പ്രധാനമായും നാല് ഘടകങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഭൂപ്രദേശം ഗവൺമെൻറ് പരമാധികാരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ സുഡാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് സുഡാൻ വിഭജിച്ചിട്ട് ദക്ഷിണ സുഡാൻ ഉണ്ടായത് സുഡാൻ വിഭജിച്ച് എന്തുണ്ടായി ദക്ഷിണ സുഡാൻ ഉണ്ടായി ഈ ദക്ഷിണ സുഡാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് അംഗരാജ്യമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് അംഗരാജ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണ സുഡാൻ ഫോം ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് പരമാധികാരം എന്ന് പരമാധികാരം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും വേണം അതായത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിന് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണം ഒന്ന് ആഭ്യന്തര തലത്തിലും വേണം ബാഹ്യതലത്തിലും വേണം അതായത് ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂപ്രദേശ പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് വേണം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണം ഇനി ബാഹ്യതലത്തിലാണോ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആഭ്യന്തര തരത്തിലും ഉണ്ട് ബാഹ്യ തലത്തിലും ഉണ്ട് ദെൻ ജർമി ബന്ധാം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വി ഒ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര് ജർമി ബന്ധമാണ് ദെൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചുമതലകളുണ്ട് നിർബന്ധിതമായ ചുമതലകളുമുണ്ട് വിവേചനപരമായ ചുമതലകളുമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിർബന്ധിതപരമായ ചുമതലകളാണ് അതിർത്തി സംരക്ഷണം അമി അതിർത്തി സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ദൻ ആഭ്യന്തര സമാധാനം അവകാശ സംരക്ഷണം നീതി നടപ്പാക്കൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർബന്ധിതമായ ചുമതലകളാണ് ഇനി വിവേചനപരമായ ചുമതല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകണം വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒരുക്കണം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കണം ആരോഗ്യം സംരക്ഷണം നൽകണം വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒരുക്കണം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണം അതുമാത്രം പോരാ എന്തും വേണം ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണം ഇതാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ ദെൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ഈ നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നിട്ട് ഇതേത് സിദ്ധാന്തം എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം പേരെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവ സൃഷ്ടിയാണ് രാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതി പുരുഷനാണ് ദൈവത്തോട് മാത്രമേ രാജാവിന് കടപ്പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം ഇനി എന്താണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ച രാഷ്ട്രം ചരിത്ര സൃഷ്ടിയാണെന്നും സാമൂഹിക പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രക്രിയയുടെ ബലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണെന്നും പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മുടെ ഏത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ദെൻ സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ രൂപം നൽകിയ ഒരു കരാറിലൂടെ രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് രാഷ്ട്രം രൂപം നൽകി എന്നുകൂടി പറയുന്നത് സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തപ്രകാരമാണ് ഇനി ശക്തി സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ശക്തരായവർ ദുർബലരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ശക്തി സിദ്ധാന്തം അപ്പം ഈ നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ സിദ്ധാന്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് എന്നാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം രാഷ്ട്രം ചരിത്ര സൃഷ്ടിയാണെന്നും സാമൂഹിക പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രം രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗോത്രം ഗോത്ര ഭരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് വന്നാണ് എന്ത് പരിണാമ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടായത് പക്ഷെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒ
വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു പൗരനെ പറ്റി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ നടപടികളിലും നീതി നിർവഹണത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയെയും ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ നടപടികളിലും നീതി നിർവഹണത്തിലും പങ്കെടുക്കു പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയെയും ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ദൻ എന്താണ് പൗരൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശം അപ്പോൾ പൗരൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ അവകാശം പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ രാഷ്ട്രീയ അവകാശം ആയതേത് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ രാഷ്ട്രീയ അവകാശം അല്ലാത്തതേതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ അവകാശമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒന്നാമത്തത് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവകാശമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇവയെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ നമ്മുടെ പൗരത്വത്തിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് പൗരത്വമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്വാഭാവിക പൗരത്വവും അടുത്തത് ആർജിത പൗരത്വമാണ് ഒന്നാമത്തത് സ്വാഭാവിക പൗരത്വം അടുത്തത് ആർജിത പൗരത്വം സ്വാഭാവിക പൗരത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളത് അതായത് ജന്മനാ ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമാനുസൃത നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ നേടുന്ന പൗരത്വമാണ് ആർജിത പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൗരത്വ നിയമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ആർജിത പൗരത്വം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മദർ തെരേസ സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് ഏതാണ് ആർജിത പൗരത്വമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇനിയാണ് ലാറി ബെക്കറിൻ്റെ കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ബെർമിംഗ് ഹാമിലാണ് ലാറി ബേക്കർ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ലെപ്രസി മിഷൻ്റെ ഭാഗം ലെപ്രസി മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കുഷ്ഠരോഗ നിവാരണത്തിൻ്റെ ഭാ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഗാന്ധി ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ പാർപ്പിട നിർമ്മാണ രീതി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ലാറി ബേക്കർ ആണ് വാസ്തുവിദ്യാ മേഖലയിലെ ഗാന്ധിജി എന്നാണ് ലാറി ബേക്കർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടി പക്ഷെ ലാറി ബേക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് മരിച്ചത് ആർജിത പൗരത്വത്തിലൂടെയാണ് ബേക്കർ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് മാറിയത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ പാർപ്പിട നിർമ്മാണ രീതി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ലാറി ബേക്കർ വാസ്തുവിദ്യാ മേഖലയിലെ ഗാന്ധിജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാറി ബേക്കർ ലാറി ബേക്കറിന് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വർഷം ജനി കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് തരം പൗരത്വത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരനായത് ആർജിത പൗരത്വത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് മാറിയത് ദെൻ നമുക്കറിയാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പൗരനെ കുറിച്ചൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു ദെൻ രഷ രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ദെൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രത്തെ പറ്റിയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയും ഒരു കൃതി രചിച്ചത് ആ കൃതിയുടെ പേര് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നാണ് പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് അഥവാ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോളിസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ദെൻ പോളിസ് എന്നത് നഗര രാഷ്ട്രം എന്നാണ് പോളിസിൻ്റെ അർത്ഥം നഗര രാഷ്ട്രം എന്നാണ് പോളിസിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് പ്ലേറ്റു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് പ്ലേറ
ചെയ്യുന്നത് ഹജ്ജബ്ബയെ പറ്റിയും കല്ലേൻ പൊക്കുടനെ പറ്റിയും മംഗലാപുരത്തിനടുത്തുള്ള ന്യൂപതപ്പ ഗ്രാമത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ അവസരം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഹജ്ജബ്ബ തെരുവിൽ ഓറഞ്ച് കച്ചവടം നടത്തുന്ന നിരക്ഷരനാണ് അദ്ദേഹം തനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിനാകെ ലഭിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയ മാതൃകാ വ്യക്തിയാണ് ഹജ്ജപ്പ അപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തിനടുത്തുള്ള ന്യൂ പതപ്പ ഗ്രാമത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ആളാണ് ഹജ്ജപ്പ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾ തെരുവിൽ ഓറഞ്ച് കച്ചവടം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹജ്ജപ്പ അടുത്തത് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ആരാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകനായിരുന്നു രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള പൊക്കുടൻ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷത്തിനാണ് തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ സമൂഹത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഉത്തമ മാതൃകമായി അപ്പൊ സമൂഹത്തിലെ രണ്ട് പൗരന്മാരാണ് ഹജ്ജബയും കല്ലേൻ പൊക്കുടനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം ദെൻ നമ്മുടെ പൗരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഗാ ഗാന്ധി ധാർമ്മികതയാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ധാർമ്മികത എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദർശമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം അധ്വാനമില്ലാത്ത സമ്പത്ത് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രം ദെൻ ധാർമ്മികത ഇല്ലാത്ത വാണിജ്യം സ്വഭാവ മഹിമയില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ത്യാഗമില്ലാത്ത ആരാധന മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത സന്തോഷം ഇതെല്ലാം അത്യന്തം അപകടമാണ് സോ ഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ത് എന്തിന് എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നോവലാണ് നാലുകെട്ട് ഈ നാലുകെട്ടിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പുണ്ണി എന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പുണ്ണി എന്നത് ഏത് കഥാപാത്രം ആരുടെ കഥാപാത്രം എന്ന് ചോദിക്കാം ആരുടെ കഥാപാത്രമാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ കഥാപാത്രമാണ് ആ നോവലിൻ്റെ പേര് നാലുകെട്ടെന്നാണ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നായർ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ പതനം എന്ന റോബിൻ ജെ ജെഫ്രി എന്ന സാമൂഹിക ശാസ്ത്രക്കാരൻ്റെ ഒരു കോഡ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട അപ്പം നായർ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ പതനം എന്നത് റോബിൻ ജെഫ്രിയുടെ ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പം റോബിൻ ജെഫ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രക്കാരനും എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനുമാണ് അപ്പം രണ്ടുപേരുടെയും വീക്ഷണം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോവല് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സർഗവാസനയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ സമൂഹശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് അപഗ്രഥിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിലും അതിന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടുപേരുടെയും വീക്ഷണമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവയുഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവയുഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ മൂന്ന് വിപ്ലവങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ജ്ഞാനോദയം ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് യൂറോപ്പിലാണ് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായത് അഥവാ ശാസ്ത്ര വിപ്ലവം അടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അടുത്തത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ദെൻ സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗസ്റ്റ് കോംതയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇത് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഗസ്റ്റ് കോംതയാണ് അടുത്തത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സമൂഹ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ചിന്തകനാണ് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സമൂഹ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ചിന്തകനാണ് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ മറക്കരുത് ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സാമൂഹിക പഠന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ബോംബൈ സർവകലാശാലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പഠന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ബോംബെ സർവകലാശാലയാണ് ആദിമ സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആന്ത്രോപോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആദിമ സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആന്ത്രോപോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താണ് സമൂഹശാസ്ത്രം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ചാ